Bienvenidos a Amanecer con Dios, el programa divino para la criatura humana contempla toda la familia. Cuando el primer hogar fue formado, el Señor lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1.28 Acompáñame a contemplar esta verdad en algunos ejemplos tomados de la palabra de Dios. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11.7 Por tanto, la invitación divina al padre de familia fue Entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis 7.1 Al obedecer, ocho personas fueron salvas por agua. También a Abraham Dios le dijo Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17.21 Pero aún el sobrino Lot aunque vivía en tierra de maldad, fue beneficiado por la intercesión del patriarca, dándole también Dios la oportunidad de escapar con su familia de un juicio atroz. Lo que motivó a Dios a revelarle sus secretos a Abraham fue que él enseñaría el camino de la fe a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18, 16 al 33. Cuando Dios le dio sus promesas, le habló de ese núcleo que le da razón existencial a la sociedad y a la iglesia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 Luego de la unión matrimonial entre Isaac y Rebeca, saldría aquel de quien dijo Dios a Jacob Amén. Romanos 9.13 De este surgió una familia de doce hijos, quienes serían los pilares de la nación de Israel. Ya multiplicados pero en tierra extranjera, la noche que los israelitas fueron libertados de Egipto, la sangre de los corderos se aplicó para proteger de un juicio mortal a sus familias. Respecto a los hebreos, si comían en familia el cordero de la Pascua y untaban los postes y dinteles con la sangre, Dios vería la sangre, la señal, y pasaría de largo aquella casa y no habría muerte en ella. Éxodo 12, 1 al 28. Asimismo, cuando la conquista de Jericó, Dios salvó a Raab, la ramera. Ella manifestó su fe, habiendo recibido a los enviados de Josué en paz. Pero además, había en ella un claro sentido del plan salvífico de Dios para la familia. Por eso, hizo prometer así a los emisarios hebreos. Salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Josué 2, 8 al 13. Más su gestión con los conquistadores tuvo este contrato. Si ella ponía un cordón de grana en la ventana de su casa, cuando las huestes de Dios vinieran a la ciudad, todos los que se hallaren dentro de su casa serían salvos de la destrucción. Así que toda su casa fue salva de la muerte bajo la protección de una señal que tipificaba el sacrificio de Cristo. Josué 6, 22 al 23. Esa sangre de corderos fue la que también usó Job para proteger a su familia del horrible daño del pecado. A él le nacieron siete hijos y tres hijas. Y este padre supo del poder protector de la sangre. Por eso enviaba por sus hijos y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. De esta manera hacía todos los días. Pero no olvidemos que la sangre de Cristo es preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1.19 No hay en esa sangre afectación de la caída. La Biblia dice que fue el Padre quien introdujo al primogénito en el mundo, como aparece en Hebreos 1.6. Es la sangre del verbo hecho carne. Juan 1.14 Es la sangre del que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53.9 Por eso puede limpiar de todo pecado como aparece primera de Juan 1.7 Ahora, la fe que nos vincula con la salvación no es un sentimiento mudo. Se cree con el corazón para justicia, pero también se confiesa con la boca para salvación como lo revela Romanos 10.10 10. Todos los beneficios redentores de Cristo son nuestros a través de la fe. Dice la palabra, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4.13 La fórmula de salvación tiene 
este requisito adquisitivo. Si confesares con tu boca y si creyeres en tu corazón. Romanos 19. Finalmente, cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le hablaron también del programa divino para su familia. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre aceptó y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hecho 16, 30 al 34. Amados, creamos de todo corazón que nuestros seres queridos están dentro del programa salvador de Dios, el mismo que nos ha alcanzado personalmente. Por tanto, no dejemos de proclamar que la sangre será por señal, no la de corderos, sino la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy es Jueves Internacional de Oración. Ya son muchísimos hermanos de muchas naciones que nos unimos esta noche en clamor a la misma hora y por los mismos objetivos. Dios está haciendo cosas maravillosas por este esfuerzo unido de oración. La cita es esta noche jueves. Solo 15 minutos de 9 a 9 y 15. Si quieres unirte, lo único que tienes que hacer es enviar ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase Yo quiero participar. Si lo haces, te enviaremos de inmediato los cinco motivos de oración para hoy y te regalaremos una copia escrita de este amanecer con Dios.